是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，却孤了俯视骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上。笑倾城一剑刺难忘，说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四风，赏晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。最近我们已经鉴赏了许多世界经典的纪录片，那么接下来呢，我们就活学活用，自己动手拍摄一部记录短片，主题呢就是反映我们的毕业季。我想看看有没有哪位同学肯自愿负责来担任这次拍摄。怎么我一说到自愿，大家就把头低下去了？你往里面挪挪。那你让一下，我坐进去。我怎么感觉这一幕似曾相识呢？这个拍摄纪录片，大家不要把我说话，你假装听不见。还要不要问周薇薇啊？随便的去。闭嘴。闭什么嘴？凶什么凶啊？之前是你让我帮你追薇薇的，现在又让我闭嘴，知道自己追不上，恼羞成怒了。你怎么这么没风度啊？我说你这个人怎么怎么了？那个同学，你站起来，让你站起来。说你呢？你们两个都给我站起来。我们虽然只是选修课，但只要是课堂，老师传授的知识就是主角。你们要配合好主演，同时演好自己的角色，是不是？我发现你们每节课都要抢主演的戏，那好，这节课我就让你们两个来担纲主演。老师，你误会了，我只是想找个座位安静的听课而已。电影开场二十分钟你才入场，你不觉得遗憾吗？自己错过了片头不说，还影响已经关注电影的人。这个上课和观影是一样的，错过了开始，后面就会跟不上的。以后不要再迟到了。知道了，老师。那好，这一次的毕业季晚会的拍摄纪录片任务。就交给你们两个采访还没录呢，哎，再不走食堂就没饭了。就是老吃。
是你自己说你拍不好，只想找一些不费脑子事干的。可是刚刚器材库里明明有那么多小巧的三脚架，你非得借这个，又大又重的。再说了，你小破 DV 配得上这大块头吗？从专业的角度来讲，这个是最稳定的，你懂不懂啊？不干。哟，这杆起业，硬气。那你拍。大姐，是我被你连累，才在这儿拍什么毕业纪录片，还遇到猪一样的队友，真是够了。你说什么？没什么，那边人多，去那边采访。摄影助理，麻烦你快点，先过去把三脚架支好。到前面站一下，我对一下焦。我是摄影助理，又不是模特，不去。我说你能不能快点儿？太阳马上就要下山了，今天拍不好吧，不准吃饭。我有镜头恐惧症，不行啊。哦，这样啊，也对，长成你这样是该有镜头恐惧症。好了啊。你要是害怕镜头的话，咱就背对着镜头，咱就以大局为重，一次。好了没有呀？慢死了。好了。你要借什么？借几本编程的书，打算暑假研究研究。哎，马上就要放暑假了，两个月呢。我给你挑的。会不会太难了呀？便宜你的程度给我挑。别担心，我给远程指导。要真说是大学四年有什么遗憾的话，唯一的遗憾就是没谈过恋爱。要是真能重来一次的话，我要考个师范类的大学，女生多一点。哎，嘿，谢谢你接受采访，不客气。赵二喜，收拾脚架走了。喂喂，来。赵二喜，走了。哎呀，等一下，采访一下他们嘛！一个细花，一个小草，神一般的存在。如果他们在视频里出现的话，那毕业晚会一定会轰动全场。<笑>别祝我也……我没兴趣拍他们这种人。哎，你不要因为个人感情问题影响工作啊！啊，刚才是谁说的？以大局为重。微微，我采访一下你和大神好不好啊？你们随便聊聊，呃，毕业啦，工作啦，理想啊，畅所欲言。嗯，当然啦，要是能聊聊你们的恋爱更好。二喜，你知道，我不擅长这些的。嗯，微微，我选修课能不能过就靠你了。说吧，你是他女朋友呀
，你就不能说一说男朋友即将离开校园，你的心情呀？二喜，他毕业了，也就在隔壁啊。这个好，秀恩爱也是一种纪念毕业的方式。我先走了。一个酸菜鱼，两碗米饭，啊、哦，再要一个宫保鸡丁。我说你就不能吃点素的吗？你让我拿了一天这么重的设备，还想让我少吃，没门！服务员，给我来一份西湖牛肉羹，够了，谢谢。真没劲。我吃。还有，咱俩 A A 制。废话，我还吃你的呀！服务员。再说，应该跟大神说吧。嗯，微微呢？我看看。哎，干嘛？删了这段啊，这段拍的又不好，留着还浪费内存，后期又用不到。不行，你没用也不能删，我留着收藏呢。哎、不抢了。那也不能怪我呀，谁让你删微微视频的？完了，全都顺进去了。不是吧？万一坏了怎么办呀？这个地位一万多，你赔吧。我没钱，为什么要我赔？那谁让你抢的？那那这西红牛肉羹还是你点的呢，你也得负责。那一人一半，公平了吧？可是我还是没钱啊！不是。哎呀，这个就是湿了，明天放到阳台上晒晒，说不定就好了。哎，你别开机！耶，我修好了地位。怎么回事儿？怎么回事儿？简单的说，烧了，张二喜，你完蛋了。欠下的钱该怎么偿还？别理他，又发神经呢。同学们，我们开个简单的班会，讲一讲关于暑假实习的事情。对呀、啊，我暑假可以去真一科技实习啊。二喜，你也身上真意啊？哎，你很牛啊！哎，据说那边的实习生一天一百块呢。一百块一天？我上次得到通知是八月一要去实习一个月，那就是三十天，那就是三千块钱啊！喂，我太有钱了，太有钱了！好了好了好了，安静安静，还要不要听我讲了？哎，你借我一下手机，我给大神发个短信。
。你家大神怎么不买个手机送你啊？这当男朋友的也太太不细心了啊！这都想不到。你要是有了手机，你俩也能多促进感情嘛。大神可不是认识几天就做这种事的人，那多尴尬呀、啊！什么时候到的？刚到。考完试，我们开会了。暑假实习的事情，我用小玲的手机告诉你了呀。走吧，他们应该等我们的。今天聚餐，你忘了？那也是你请啊。不然呢？辈子，看一看啊！为什么说师哥这辈子好呢？因为师哥用了这辈子就没挂过科，怎么着呢？挂科难呀！快过来看看啊！哎，师妹啊，来看师哥这辈子啊！为什么说师哥这辈子好呢？因为师哥自从用这辈子啊就没挂过科，正所谓是挂科难。嗯，最近啊特别流行师哥的辈子，哎，你来看看啊！美人师兄，你别好的不学，学坏的。哎，我这乔装的这么好，你怎么看出来的？师兄，你的气质如此出众，不是区区墨镜、帽子、口罩能遮住的。嗨，师妹这么说呢，也是对的。小师哥呀，就是太天真了。难得，今天遇到师妹这样的知音，这双被子呀，就免费的送给你了。哎呦喂！吃醋了？想多了。装什么呀？那你拦我干嘛？你涉嫌虚假广告。大衣，马哲，你挂过两次。不是，你你记这些合理是干什么？别听他瞎说。马上过去。嗯，好了，猴子在天阳区等我们呢。等等等等等等，老去天阳区什么意思啊？哎，一会儿叫上猴子他们。今天啊，我呢带你们去一个特别高端的地方。就这儿啊？嗯，对呀、啊，这什么地儿啊？嗨。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室。哎，算了，说了你们也不懂。我这意思呀、啊，这菜好吃。哎，来了，我朋友做的全世界最好吃的酸菜鱼，尝尝啊，好吃，叫人来吃啊。哎，我寝室的朋友还有家属。哎，你整个暑假就在这儿打工了？嗯。嗯，成，我会叫他们经常来吃的，给你捧场。不用了。啊？我不是老板，我很累。哦，对呀、啊。你下次自己来就好了。嗯，行，一般人啊，我不告诉他。嗯，是不错啊，梅哥果然靠谱一回。嗯，不错不错。哇，你们是猪是吗？这一点儿，给你留了点儿。你看看，还是微微是为好。这一瞬间，我感受到了母爱。嗯，你慢点吃，别噎着。老三有异性，就有人性了。都知道关心我了，父爱。哎，这地儿真不错啊，又好吃又便宜，咱以后得常来啊。嗯嗯。不过有一问题，今儿便宜老三了，本来就想敲他顿大，对吧？好吃啊，要常来。
。你是说让他们多敲我几顿？我说的太快了，我是说太好吃要常来。哎，我谢谢各位老板啊，少来点吧，厨师多累啊。那不行啊，言出必行。哎，为了言出必行，走一个。来来来，干一个。来来来来来来来来来干一个，来干一个，兄弟，来咱们一起干一个，来，干干干干干干干来老三，来帮我加一下，加一下，拿着，来来来，猴子，咱要干一个吧，来走一个，来来走一个。微微师妹，我跟你说啊，我们家老三啊是第一次谈恋爱。没什么经验，你一定要好好带着，啊！再说了，咱们计算机系想找一好老婆太不容易了，哎，哎。你家老三牵起小手来，可感觉不像第一次谈恋爱呀、啊。呃。三嫂，我跟你讲这件事啊，都是真的，真的，真有人跟咱老三电话里表白，哎，他还说什么舞会的事儿，他怎么想谁不知道呀？啊，叫什么梦？梦？哎，昨天还给咱老三打电话呢。我不行了，我醉了。不带这样报八卦，只报一半的。他说有事要向我解释。难道是艾香那样的事？那他为什么向大神解释？然后呢？没然后了。三嫂，老三是杀手，太狠。一句话，秒杀就是，怎么能对女生这样呢？啊，咱们计算机系，接一女同学电话，太不容易了。老三他一向这样，你醉着呢？啊，开玩笑，随意言也不要当真了呀。再说了，这个酒能醉我？开玩笑。所以你们说了半天，大神到底说了什么？猜啊，你猜猜。你们家大神到底说了什么？他说：“你是谁？” yeah. 嗯，这不是正常对答吗？谁接到不熟悉的电话，不问一句你是谁啊？嗯啊，呃、嗯、呃、啊，那个，呃，其实那个 C 君呢？就是我们的孟小花，嗯，对，百分之七八十，差不多。哎，家老三，那个爱什么呢？咱们直接黑了他电脑。现在是期末，里面肯定有论文，我们黑了他电脑，直接。哼哼哼。做人要有格调，什么意思？你这人平时挺聪明的，怎么就智商有点低呢？老三说你没品，那论坛的事就这么算了。不是你又不是认识老三一天两天了，老三平时什么做事风格呀、啊？怎么为人你不知道吗？怎么为人呀、啊？经常不是人呀、啊。<笑>他们喝多了。其实我也是这么想的。哎，我说大哥。你这菜怎么点这么少啊，大哥？今天是我们计算机系第一次跟女生出来吃饭，你要注意形象，懂吗？形象。大哥，那三嫂算女生吗？三嫂在游戏里的形象那叫一个彪悍，大家都以为她人妖呢，你知道吗？再说了，这女生是什么呀？女生是咱们可以争取的有限资源。三嫂已经有老三了，她现在就是第三兄弟。你注意形象个屁呀、啊、你啊！啊，有那么一点点的。哎哎哎，加菜加菜啊！加一个毛血旺，然后香辣蟹，再来一个麻辣小龙虾，然后再来一个剁椒鱼头。记住，一定要辣，越辣越好。哎
，别点辣，别点辣，老三平时不吃辣。他请咱们吃饭，咱们吃，他看着就行了。加辣啊！大神不会吃辣，不可能吧？水煮鱼那天，他明明吃的风生水起的，眉头都不皱一下。你不会。老三，你自己一个人打无不无聊？你说三嫂，坐那儿喝饮料已经喝半天了，正卯着劲儿呢，你让他替你打。也行。我，我不会啊，这还是我第一次到台球厅呢。我来教你。天赋，还不错。没有下次了，为什么呀？打算在家里摆个球桌。时间差不多了，微微还有门禁，我送他回去，你们继续。全都是辣的菜，连水煮鱼都是最辣的。没关系，我可以因人而异。不吃辣又不会怎么样，你不用这么迁就我的。你不用帮我做这么多，那些。打水，帮我买早餐的事儿，一点都不适合你做。微微，我第一次和女孩子相处，常常不知道做什么。至少现在，别人做到的事，我也要做到。雨水滴在我的外。思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过，你的手，要关门了啊，快点！像是春风吹绿青草。你回去晒一下游戏，我有东西给你。好。
。晚安。晚安。快回去吧。昨天就做好了，本来不着急送的，可是现在，却好想送出去。这个给你，我说过会补嫁妆的。其实，之前除了问风腾公司要了五只灵兽之外，还要了两种稀有材料，天山白玉和九天翠火，还有之前的一些材料，就做了这个。你之前的发簪已经很顶尖了，我就想试试，能不能做出更好的来。没想到，我人品真的不错吧？是我。运气不错，那都不错好了。哎呀，我在说什么呀？发威和解，就是发簪拜微微的意思。你要是不喜欢的话，可以改。我没有文艺细胞，不用改。我很喜欢。结发与灰。那个，我先下线了。今天有点累，想早点休息。夫人辛苦了。发威和解，就是发簪拜微微的意思。你要是不喜欢的话，可以改。我没有文艺细胞，不用改。我很喜欢。良辰美景，花前月下，你怎么比我们回来的？不如斗地主。老三，没听错吧？斗地主啊？没什么，心情好，想发泄一下。<笑>最近我手气特别好，你们小心了啊。
，不许赖账。来，来呗，收拾去。看好了，八圈两三。四哥，报一。别赖账。哎，漂亮漂亮！哎呀，今天老三请吃饭，最后单是你买的。谁说我买单了？夜还长着呢。不服再来，来来来来带着沉重的债务踏上社会，写吧。真写啊？嗯。哎，写就写。欠条，本人，于半山，欠，肖奶。八百次饭，愿以功抵债，暑假帮。不对，我没有暑假。愿七月八月，每天帮肖奈买饭，鱼，半，山。拿去，看把你了，不就买饭了？对呀、啊，咱们以后。就没有暑假了。谢永道，再见。谢永道，再见了。我家就在学校。哈再见，青岛。这是感冒了吗？还是有人在想你啊，微微？有点小感冒。学校里来，哪像我们，还得拖着这么重的箱子到校门口去，麻烦死了。所以说是多功能大神呀、啊！哎，微微，你这么早离开学校，他会不会弄啊？应该不会吧
们回去吧，下学期见。下学期见吧。下学期见啦，拜拜，拜拜，小西啊，拜拜。带药了吗？嗯，阿七，你说感冒药啊？没带，不过没事儿，小感冒。带着。给你，新嫁妆，是我一直养的仙人掌，暑假照顾不到，所以，请你照看一下。哦，让我睹物思人。我又不是故意订这么早的，学校统一订票的时候，我还不认识你呢。回去买张站台票。不用了，我自己上车就行。行李重，夫人请坐一下雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。只愿为你赶走所有烦恼。